Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Supriya Dr. Shota, Apna Dr. Shamna hajir huye chhi, Malona Abdul Malik Hafizahullah air kitab, Eshob hadith noy, Eh kitab thheke, কিছু বিষয় আলোচনা করার জন্য তো এর আগে মাওলানা আব্দুল মালিক হাফিজাহুল্লাহ সম্পর্কে যিনি কিতাবটি যার তত্ত্বাবধানে কিতাবটি লেখা হয়েছে যার তত্ত্বাবধান এবং দিক নির্দেশনায় এই কিতাবটি লেখা হয়েছে তিনি হচ্ছেন মাওলানা আব্দুল মালিক হাফিজাহুল্লাহ তার কিতাবটি হচ্ছে এসব হাদিস নয় এসব হাদিস নয় এক তো মাওলানা আব্দুল মালিক হাফিজাউল্লাহ যিনি যার তত্ত্বাবধান এবং নির্দেশনায় কিতাবটা লেখা তো তার বিষয়ে আগে আপনাদের একটু পরিচয় সংক্ষেপে দেই মাওলানা আব্দুল মালিক হাফিজাউল্লাহ হচ্ছেন বর্তমান বাংলাদেশে যতগুলি মুহাদ্দিস আছেন Hanafi মাযহাবের মধ্যে যতগুলি মুহাদ্দিস মুহাদ্দিস আছেন তাদের মধ্যে অন্যতম একজন সেরা মুহাদ্দিস যেমন হযরত মাওলানা জুনায়েদ বাবুনগরী হাফিজাউল্লাহ যিনি একজন Hanafiদের মধ্যে অন্যতম সেরা মুহাদ্দিস ঠিক মাওলানা আব্দুল মালিক হাফিজাউল্লাহ Hanafiদের মধ্যে একজন সেরা মুহাদ্দিস তো এসব হাদিস নয় দুইটা খন্ডে এক এবং দুই এটা তার তত্ত্বাবধানে এবং নির্দেশনায় লেখা আর মাওলানা আব্দুল মালিক হাফিজাউল্লাহ হচ্ছেন বর্তমান সময়ে Hanafiদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেম সাইকুল ইসলাম মুফতি তকি উসমানি হাফিজাউল্লাহ এর ছাত্র এবং নিকটতম অতীতের Hanafiদের অন্যতম একজন শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ওই সময় তৎকালীন যুগ শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসদের একজন শেখ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দা রাহিমাহুল্লাহর একজন ছাত্র শেখ আব্দুল মালিক হাফিজাহুল্লাহ ঠিক তেমনি বর্তমানে Hanafiদের অন্যতম জীবিত মুহাদ্দিসদের ভিতর একজন শেখ আউয়ামা হাফিজাহুল্লাহ শেখ আউয়ামা হাফিজাহুল্লাহ এরও ছাত্র মাওলানা আব্দুল মালিক হাফিজাহুল্লাহ এই হচ্ছে তার পরিচয় তো তার তত্ত্বাবধানে কিতাবটি লেখা এসব হাদিস নয় তো এই এসব হাদিস নয় কিতাব থেকে ইনশাআল্লাহ আমরা প্রতিদিন ধারাবাহিক আলোচনা করব আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আমিন তো আপনারা এই কিতাবটি কিনবেন কিনে পড়বেন তো এখানে মাওলানা আব্দুল মালিক হাফিজাউল্লাহ তিনি ভূমিকায় কিছু কথা বলেছেন খুব জরুরি গুরুত্বপূর্ণ কথা তো পুরো ভূমিকাটা পড়লে তো আমাদের ই অনেক লম্বা হয়ে যাবে এজন্য আমরা পুরো ভূমিকা পড়তে পারবো না শুধু সংক্ষেপে এটাই বলবো যে আল্লাহ তাআলা কোরআনের ভিতরে বলেছেন যে নিশ্চয় আমি এই উপদেশ গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি এবং নিশ্চয় আমি এর সংরক্ষণকারী সূরা ইজর আয়াত নাম্বার 9 তো এখানে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জিকর শব্দ উল্লেখ করেছেন আর জিকর শব্দের অর্থ হলো নসিহত আর আল্লাহ তাআলা উক্ত আয়াতে কোরআন মাজিদ হেফাজতের ওয়াদা করতে গিয়ে কোরআন মাজিদের বিভিন্ন নাম থেকে জিকের নামটি উল্লেখ করেছেন আর অর্থ ব্যাখ্যা ছাড়া শুধু নসিহত হতে পারে না সুতরাং জিকির শব্দ এক কথার প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে আল্লাহ তাআলা উক্ত আয়াতে কোরআন মাজিদের শব্দ এবং অর্থ কোরআন মাজিদের শব্দ এবং এর অর্থ ও ব্যাখ্যা যার অপর নাম হাদিস ও সুন্নাহ উভয়ের হেফাজত ওয়াদা করেছেন কারণ শব্দ এবং মর্ম উভয়ের সমষ্ট নামে হচ্ছে কুরআন তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন নিজে যেহেতু বলেছেন আল্লাহ তাআলা কুরআনকে ইবাদত করবেন তো কুরআনের শব্দ মর্ম এটার ব্যাখ্যা হ্যাঁ সবকিছু মিলেই তো কুরআন শুধু শব্দ বা শুধু ব্যাখ্যার নাম কুরআন নয় হুম শব্দ মর্ম উভয়ের সমষ্ট নামে হচ্ছে কুরআন তো আল্লাহ পাক দেখেন আজকে যদি কোন কেউ আল্লাহ নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক কেউ যদি কুরআন পড়ে আদা সমস্ত কপি নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক তো পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ হাফেজ আছে হাফেজরা বলবে আলেমরা লিখে ফেলবে বা আলেম হাফেজরা এনারা নিজেরাই লিখে ফেলতে পারবে আল্লাহ তাআলা আলেমদের হাফেজদের বুকে কোরআনটা সংরক্ষণ তো কেউ এই কোরআনটাকে ই করতে পারবে না আল্লাহ তাআলা হাফেজদের মাধ্যমে সংরক্ষণ করে রাখছে কেউ যদি বানায়া কোরআনের আয়াত তেলাওয়াত করে তাহলে কোনো না কেউ না কেউ এটা ধরে ফেলবে যেমন কিছুদিন আগে একজন বক্তা এই তেলাওয়াতের মতো মানে কোরআন আয়াতের মতো ওয়াজ করেছিলেন তখন এনাকে অন্য অন্য আলেমরা ধরে ফেলছেন পর ওই বক্তা তবাও করেছেন ডক্টর নদরুল ইসলাম সম্ভবত ওনার নাম তো কেউ যদি কোরআন আয়াত বানিয়ে দেয় বানাতে যে পারবে না কোন জালিয়াতিরা তা না মানে মিথ্যা ভাবে কোরআন আয়াত কিন্তু কেউ যদি কোরআন আয়াত বানায় তাহলে হাফেজ সমস্ত হাফেজ সাহেবরা সমস্ত উলামা একরাম এটার জোর প্রতিবাদ করবে হ্যাঁ জোর প্রতিবাদ চলবে ঠিক তেমনি আল্লাহ তাআলা হাফেজদের হাফেজদের সিনার ভিতর আল্লাহ তাআলা কোরআনটাকে সংরক্ষণ রাখছে হাফেজদের সিনার ভিতর কোরআন সংরক্ষণ তো এই জন্য কেউ কোরআন চাইলে কেউ উল্টা পাল্টা ভাবে বানাতে পারবে না সম্ভব না আর বানালে ধরা খেয়ে যাবে যে কোনো কুচক্রি মহল যদি কোরআন বানাতে যায় তাহলে তারা ধরা খেয়ে যাবে 
ঠিক তেমনি এই যে রসুল সাল্লামের হাদিস রসুল সাল্লামের হাদিস যে জালিয়াত লাগবে যে রসুল সাল্লামের হাদিস জালিয়াত করেননি ব্যাপারটা এমন না অনেক মিথ্যাবাদী রসুলের নামে হাদিস বানিয়েছেন কিন্তু অনেক মিথ্যাবাদী রসুল সাল্লামের নামে হাদিস বানালেও আল্লাহ তালা মুহাদ্দিসদের জামাতের মাধ্যমে আল্লাহ তালাকে হেফাজত করেছেন কারণ মানুষ যদি হাদিস বলি বানিয়ে বলে হ্যাঁ কোরআনটাকে কোরআনের আয়াতের ব্যাখ্যার নামে যদি হাদিস বানিয়ে বলে তো কোনো না কোনো মুহাদ্দিসের মাধ্যমে আল্লাহ তালা এটা ধরে দিয়েছেন মুহাদ্দিসগণ এই ভণ্ড যারা জালিয়াত করেছেন হাদিসের নাম দিয়ে তাদের মুখোশ উন্মোচন করে গিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ তো আল্লাহ তালা এভাবে কোরআন এবং হাদিস উভয় সংরক্ষণ রাখছেন কারণ কোরআনের ব্যাখ্যাই তো হাদিস আল্লাহ তালা নিজে বলছেন কোরআনকে সংরক্ষণ করবেন এই জন্য কোরআনের ব্যাখ্যা যেহেতু হাদিস তো আল্লাহ তালা হাদিসটাও এভাবে সংরক্ষণ করেছেন মহাদ্দিসেন কেরামের মাধ্যমে তো যেটা বলতে চেয়েছিলাম সেটা হচ্ছে যে এটাই তো এইভাবে যুগে যুগে আল্লাহ তালা মহাদ্দিসেন কেরামের মাধ্যমে আল্লাহ তালা মিথ্যাবাদীদের থেকে রসুল ইসলামের হাদিসকে এভাবে সংরক্ষণ করেছেন মিথ্যাবাদীদের মিথ্যা দোকানো থেকে এখন যেটা আপনাদেরকে বলবো যে এই যে জাল রেওয়াত করা আল্লাহ রসুল সাল্লামের একটি হাদিস যে রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে মাংকা দাবা আলাইয়া মুতা আম্মিদান ফালিয়া তাবাউয়া মাকাদা হমিনান নোয়ার যে যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত আমার উপর মিথ্যারোপ করবে হ্যাঁ সে যেন তার ঠিকানা জাহান নামে বানিয়ে নেয় সে যেন তার ঠিকানা জাহান নামে খুঁজে নেয় তো এই জন্য রসুল সাল্লামের নামে মিথ্যা কথাটা বলা মস্ত বড় গুণা ঠিক আরেকটি হাদিসে আছে যে কাফা বিল মারি কাদিবা নাই হাত দিতা বিকুল্লি মা সামিয়া যে কারো মিথ্যাচারী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট সে যা শুনে তাই মানে যা শুনে তাই বর্ণনা করে মানে যাচাই বাচাই ছাড়া মোটামুটি হাদিস রক্ত এমন তো এই জন্য যখন আমরা হাদিস বর্ণনা করব অবশ্যই আমাদের যাচাই বাচাই করতে হবে এটা কি সত্য নাকি মিথ্যা কারণ এটা আমাদের দায়িত্ব এবং আকাবির যারা ওলাম একরাম তাদের থেকে এটাই শিক্ষা যেমন হয়তো নিজের মধ্যে আউলিয়া রহিমাহুল্লাহ ইনি হচ্ছেন একজন অনেক বড় আল্লাহ বুজুর্গ ছিলেন তো এই মালনা সিরাজুদ্দিন হাফেজ বাদয়নি রহিমুল্লাহ একবার তার দরবারে উপস্থিত হয়ে মানে তাকে আরস করেন যে মানলাই সালাহু শাইখুন ফা শাইক হু শাইতন মানে যার কোনো পিন নাই তার পিস শয়তান মানে এটা কি রসুল্লাহ সাল্লামের হাদিস এটা নিজামুদ্দিন আউলিয়া রহিমুল্লাহকে উনি প্রশ্ন করেছেন তখন রসুল্লাহ সাল্লাম তখন নিজামুদ্দিন আউলিয়া রহিমুল্লাহ বললেন যে না এটি মাশাকের বাণী তো আমাদের ঠিক তেমনি মালন আশরাফ আলী থানবি রহিমাউল্লাহ আমাদের অন্যান্য যারা বুজুর্গ ওলামা একেরাম আছেন যারা তাস্তফ শাসের বড় আলেম ছিলেন তারাও এই ধরনের জাল এবং ভিত্তির বর্ণনা থেকে সতর্ক করেছেন যাতে মানুষ এভাবে হাদিস তাকি করে জাল এবং ভিত্তিহীন বর্ণনা যাতে গ্রহণ না করে তো এই বিষয়গুলি আপনারা মালন আব্দুল মালেক হাফিজুল্লাহ হিসেবে পাবেন আরেকটি বিষয় হচ্ছে হাদিস যাচাইয়ে স্বপ্ন কাশ ইলহাম গ্রহণযোগ্য নয় তো এই বিষয়ে এই কিতাবে পাবেন এটা বিস্তারিত পড়ব না কারণ অনেক লম্বা হয়ে যাবে তবে এই বিষয়ে কয়েকটি একজন মহাদ্দিসের কয়েকজন মহাদ্দিসের বক্তব্য বলবো যে স্বপ্ন এবং কাশ শরীরতে যে দলিল নয় যেমন একটা উদাহরণ দেখেন রসুল সাল্লা সাল্লামের একটি হাদিস ওই বুখারির হাদিস নাম্বার ছয় যে রসুল সাল্লামের হাদিস যে মান র আনি ফিল মানা আমি ফাঁকাদ র আনি যে ব্যক্তি স্বপ্নে আমাকে দেখল সে সত্যই আমাকে দেখল ফাইন না শাইত না লাইয়া মাতা লোভি কেননা শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না তো এটা তো রসুল সাল্লামের হাদিস তো বিষয়টা হচ্ছে কি যে এখন এই হাদিসে যদিও দেখার সত্যতার কথা বলা হয়েছে কিন্তু কথা ঠিকঠাকভাবে শোনা সঠিকভাবে বোঝা এবং জাগ্রত হওয়ার পর যত যত স্মরণ থাকা সেগুলোর কোনোটির সত্যতা অথবা তাতে শয়তানের কোনো প্রভাব কোনো প্রকার প্রভাব না থাকার নিশ্চয়তা এই হাদিসে দেওয়া হয়নি যেমন একটি ঘটনা আছে যে শায়েক আব্দুল আব্দুল হক মোহাদ্দেসে দেহুলবি রহিমাউল্লাহ উল্লেখ করেন যে এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখে যে রসুল্লাহ সাল্লাম তাকে সম্বোধন করে বলছেন যে ইশরবিল খমরা তুমি মত পান করো তখন আলিম উত্তাকি রহিমাউল্লাহ নিজীবিত ছিলেন তো তার কাছে এই স্বপ্নের তাবিজ জানতে চাওয়া হয়েছিল তখন উনি বললেন ওই আলিম উত্তাকি রহিমুল্লাহ তখন বলেন যে অবশ্যই তুমি অবশ্যই নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম ইস্বাদ করেছেন লা তাশরবিল খমরা তুমি মত পান করো না আর শয়তান তোমাকে শয়তান তোমার কাছে ব্যাপারটি পাল্টে দিয়েছে তো এই জন্য স্বপ্ন এটা শরীর দলিল নয় ঠিক তেমনি কাশ এটাও শরীর দলিল নয় যেমন তাসব শাস্ত্রের বিখ্যাত ইমাম 
আবু সুলাইমান দারানি রহিমাহুল্লাহ তার একটি বিশেষ তার একটা উক্তি এটা বিশেষভাবে প্রাণীধানযোগ্য যেমন তিনি বলেন রূপবামা ইয়াকি কল বিন নুকাতু মিন নুকাতিল কৌমিল আইয়ামা যে প্রায় আমার অন্তরে তাসবের কোনো ভেদতত্ত্ব উদয় হয় ফালা আকবাল মিন হু ইল্লা বিশা হিদাইনি আদলাইনি আল কিতাব ওয়াসুন্না তবে আমি মানে দুইটা নির্ভর্য সাক্ষ্যদয় ব্যতীত মানে ছাড়া এইগুলো গ্রহণ করি না আর নির্ভর্য সাক্ষ্য দুইটা কি যে আল কিতাব ও সুন্না যে আল্লাহর কিতাব এবং সুন্না রসুলের সুন্না ঠিক হজত মোজাদেদ আল ফেসানি রহমাহুল্লাহ যিনি তাসব শাসের একজন বড় আলেম তিনিও তার মাক্তবাতে ইমামে রব্বানি এটার মধ্যে বলেন যে ওয়াজ ও হাল তথা সালেকের বিশেষ অবস্থা যতক্ষণ পর্যন্ত শরীয়তের নিক্তিতে পরীক্ষা না করা হবে ততক্ষণ তা সামান্য মূল্য রাখে না অনুরূপ কাশ ইলভাম ইলহাম কিতাব ও সুন্নতের কুষ্টি পাথরে যাচাইয়ের আগ পর্যন্ত অর্ধ জব দিয়েও নেওয়া পছন্দ করি না এই হচ্ছে কাশফের বিষয়ে আলেমদের বক্তব্য ঠিক তেমনি ইলামের বিষয়ে সুফিকল শিরুমণি শারীরিক শাক্তি রহিমুল্লাহ বলেন যে মানে দা বা তিনা ইলমিন ইয়ান কুদু ইয়ান কুদু দ হিরু হুক মিন ফাহুয়া গলিত যে ব্যক্তি এমন বাতিনি ইলমের ইলহাম দাবি করে যাকে জাহেরে শরীয়ত প্রত্যাখ্যান করে সে ব্যক্তির ভ্রান্তি শিকার ঠিক তেমনি আবু খাররা সুফি রহিমাউল্লাহ মৃত্যু দুশো সাতত্তর হিজুরি তিনি বলেন যেসব বাতিনি ফয়েস ইলহাম জাহেরের শরীয়তের পরিপন্ত তা ভ্রান্ত আর এই কাশ এবং ইলহাম দ্বারা বাতিল হাদিকে বাতিল হাদিসকে এটা সহি প্রমাণিত করা যাবে না যেমন ইমাম নবীবুর রহিমাহুল্লাহ তিনি বলেন তার সহি মুসলিমে যেটা ব্যাখ্যা এই সহি মুসলিমে শহরে মুসলিমের মধ্যে সহি মুসলিমের ব্যাখ্যা শহরে মুসলিমে ইমাম নবী রহিমুল্লাহ বলেন লা তাবতুল বি সাবা বিল মানা মি সুন্নাতুন তাবাতাত ওয়ালা তাতবুত বিহি সুন্নাতুল লাম তাতবুত হাদা ইজমা ইল উলামা ই যে স্বপ্নের ভিত্তিতে কোনো প্রমাণিত হাদিস বাতিল হতে পারে না এবং কোনো অপ্রমাণিত হাদিস স্বপ্নের ভিত্তিতে প্রমাণিত হতে পারে না এ ব্যাপারে উলামা একেরামি ওলামা একেরামি ইজমা রয়েছে তো এই হচ্ছে কাশ ইলামের ব্যাপারে বক্তব্যটা ঠিক তেমনি অনেক বুজুর্গদের কিতাবেও কিছু জালাদিস এসে পড়েছে ওনাদের অনিচ্ছাকৃতভাবে বা অন্য কোনো কারণে এই বিষয়ে তারা অজুর প্রাপ্ত কিন্তু কোনো বুজুর্গের কিতাবে এসেছে দেখে যে এই হাদিসটি বর্ণনা করা হবে ব্যাপারগুলি আসলে তেমন না যেমন শায়েক আব্দুল কাজের জিলানি রহিমাহুল্লাহ এর গুনিয়াত তালিবিন সম্পর্কে নির্বাস কিতাবে স্বনামধম গ্রন্থকার আল্লামা আব্দুল আজিজ ফারহারবি রহিমাহুল্লাহ বলেন যে গুনিয়াতুত তালিবিন কিতাবে অনেক মৌজ হাদিস রয়েছে তেমনি ইমাম গাজালি রহিমাউল্লাহ ইমাম গাজালি রহিমাল্লাহর কিতাবেও যেমন ইহুয়াল উলমুদ্দিন কিতাবেও অনেক মৌজ হাদিস এসে পড়েছে যদি ওনার অনেক বড় বুজুর্গ যে ছিলেন তবুও তাদের কিতাবে যে কোনো কারণে হোক মৌজ হাদিস এসে পড়েছে আর ইমাম গাজালি রহিমাউল্লাহ তার কানুতুত তাবিল কিতাবে বলেছেন যে বিদ আতি ফিল হাদিতি মুজ্জাহ ইলমে হাদিসে আমার পুঁজি অতি সামান্য এটা ইমাম গাজালি রহিমাউল্লাহর নিজের বক্তব্য আর ইমাম গাজলি রহিমাল্লাহর কিতাব সম্পর্কে এই যে সতর্ক করেছেন অনেক আলেম যেমন ইমাম মাজার ইমাম আবু বকর তুর তুরতুসি ইমাম জাহাবি হাফেদ ইবনে আজার আসকালানি আল্লামা ইবনু জাহজি আল্লামা সুইতি সাইকুল ইসলাম ইবনে তাইমি আল্লামা জাহাবিদি আল্লামা লক্ষ্মীবী রহিমুল্লাহ প্রমুখ সতর্ক করেছেন এই বিষয়গুলি আপনারা সিয়ারু আলমের নুবালা এবং অন্যান্য মাজমুফাত ইবনে তাইমিয়া এগুলো তো পাবেন এই ইমাম গাজলি রহিমাল্লাহর এই কিতাবের বিষয়ে হ্যাঁ ওনার এহবালাউলমদ্দিন এবং অন্যান্য কিতাবে বেশ কিছু মজু আদি এসে পড়েছে তো এই জন্য কোনো বুজুর্গর কিতাবে কোনো হাদিস থাকা মানে যাচাই বাচাই ছাড়া যে হাদিসটা সহি বলা এটা ঠিক না যে কোনো আকাবিরের কিতাবে হোক ঠিক তেমনি মনোন আশা আলী থানবির রহিমাউল্লাহ তারও একটি নসিহত তার তালিমুদ্দিন কিতাবে উনি বলেছেন যে এই থানবির রহিমাল্লাহ তালিমুদ্দিন কিতাবে বলেছেন যে এই হাদিস বর্ণার ক্ষেত্রে যাচাই বাচাই উনি প্রাধান্য দিয়েছেন তার তালিম উদ্দিন কিতাবের বন তার একটি কথা থেকে এমন বোঝা যায় যেমন তিনি এই তালিম উদ্দিন কিতাবে হাদিস বর্ণনায় অসতর অসতর্কতা নিন্দা করতে গিয়ে বলেন একটি কুটি এই যে হাদিস বয়ন করতে গিয়ে নেহায়াত অসতর্কতা অবলম্বন করা হয় হাদিসের যাচাই বাছাই মুহাদ্দিসিনের নিকট করা উচিত উর্দু ফার্সি বা আরবি অনির্ভরযোগ্য কোনো কিতাবে হাদিসের নাম পেয়ে তা দিয়েই দলের প্রমাণ পেশ করা কিছুতেই সমীচীন হবে না 
এমন অনেক আশ্চর্য উক্তি আছে যেগুলোর কোনো ভিত্তি নেই কিন্তু লোকমুখে সেগুলো রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদিস হিসাবে প্রসিদ্ধ পেয়েছে যেমন আনা আরব বিলা আইন যে আমি আইনবিহীন আরব এ ধরনের আরও বহু উক্তি আছে যেগুলোর শব্দ অর্থগত কোনো ভিত্তি নেই এ ব্যাপারে হাদিস শরীফ ও কঠোর সতর্কতা বাণী উচ্চারিত হয়েছে মাংকাদা বা আলাইয়া মুতামিদান ফালিয়াতা বা উয়া মাকাদাহ মিনান্নার তালিম উদ্দিন তার কিতাবে ইসলাইন এসাব তিনশো চার থেকে তিনশো পাঁচ পৃষ্ঠা এটা আপনারা পাবেন তো মালানা আশরাফ আলী থানবি রহিমাল্লাহ এটা সতর্ক করেছেন ঠিক তেমনি আল্লামা আব্দুল হাই লখনবী রহিমাহুল্লাহ তিনি বুজুর্গদের প্রণীত বলে যে কথিত কিছু কিতাব চিহ্নিত করেছেন এবং বলেছেন এসব কিতাবের যেসব রেয়াতের কোনো যেসব রেয়াত কোনো হাদিস গ্রন্থে নির্ভরযোগ্য সনদে পাওয়া যায় না সেগুলো হাদিস মনে করে রেয়াত করা বৈধ নয় এই পর্যায়ে হচ্ছে জাদুল লাবিব আনিসুল আনিসুল ওয়াজে ওয়াজিন আওরাদ ও রাহাতিল আবেদিন ওয়া মিফতাহুল জিনান ইত্যাদি পুস্তকের নাম তিনি উল্লেখ করেছেন এরপর তিনি স্পষ্ট লিখেছেন যে হাদিস উল্লেখকারী ব্যক্তি বুজুর্গ হওয়াই হাদিস প্রমাণিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয় এ বিষয়ে আরও অনেক কথা আছে আসলে আলোচনা করলে অনেক লম্বা হয়ে যাবে যেহেতু এই কিতাবটা আমরা ইনশাল্লাহ পড়ব এই জন্য একটু সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করছি তাও বড় হয়ে যাচ্ছে একটু ধৈর্য ধরে আপনারা শুনেন ইনশাল্লাহ উপকার হবে আচ্ছা দ্বিতীয়ত বিষয় হচ্ছে যে এই যে আমাদের উপমহাদেশে অনেক প্রচলিত যেগুলো ভিত্তিন হাদিস যেগুলো আসলে হাদিস না এগুলো চালু তো এগুলোর একটা ইতিহাস তুলতে গিয়ে আমরা এটা মনে রাখতে পারি যেটা ইসেপ মালানা আবুল হাসান আলী নদীবি রহিমাউল্লাহ তার তারিখে দাওয়াত ও আজিমাত গ্রন্থে লিখেছেন তো তিনি তার তারিখে দাওয়াত ও আজিমাত এ লিখেন শায়খ আব্দুল হক মহদ্দেসি দেহলিবি রহিমাউল্লাহ এর আগে হিন্দুস্তানে সহি হাদিস সম্বলিত কিতাব ব্যাপকতা লাভ করেনি সহি বুখারি ও সহি মুসলিমের সঙ্গে মানুষের ব্যাপক পরিচিতি হয়নি হাদিস শাস্ত্রে শুধু মাসারিকুল আনোয়ার ও মিশকাতুল মাসাবিহকে ইলমের একমাত্র পুঁজি ও হাদিসের চূড়ান্ত ও সর্বশেষ কিতাব মনে করা হতো সুফিয়া কেরামের মুখে এবং বুজুর্গদের বাণীসমূহেও জাল ও দুর্বল রেওয়াত অধিক পরিমাণে প্রচলিত ছিল হাদিস যাচাই এবং জাল রেওয়াত সমূহের ইলেম মোহাম্মদ তাহের পাটনি এর আগে খুব একটা দেখা যায় না তো মালানা আবুল হাসান আলী নদীবি রহিমুল্লাহ থেকে আমরা এই জিনিসটা একটু উপলব্ধি করতে পারি যেটা আমরা পড়লাম তো হজরত মালানা সৈয়দ আবুল আল্লাহ সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদীবি রহিমুল্লাহ আরও বলেন যে এই অঞ্চল সৈয়দ আদি সম্বলিত কিতাব সমূহ এবং হাদিস ও সনজ যাচাই শাস্ত্র ব্যাপকতা লাভ না করার কারণে খানকা সমূহে দিন ও মাসের এমন বহু ফজিলত প্রসিদ্ধ ছিল এবং পীর মাসাকের বাণী সময়েও নির্দ্বিধায় বর্ণনা করা হতো যেগুলোর কোনো অস্তিত্ব হাদিসের নির্ভরযোগ্য উৎস গ্রন্থ সমূহে ছিল না মোয়াদ্দিসিনে কেরাম সেগুলো সম্পর্কে কঠোর উক্তি করেছেন এসবের প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধন করলে মোয়াদ্দিসিনে কেরাম এবং যেসব মুকলিসিন ও নিষ্ঠাবানদের প্রচেষ্টার মূল্য অনুমোদিত হয় প্রচেষ্টা মূল্য অনুমতি হয় যারা হিন্দুস্তানে হাদিস শাস্ত্রের বিকাশ ঘটিয়েছেন এবং সই জৈফ চিহ্নিত করে দিয়েছেন তো আসলে যুগে যুগে মোয়াদ্দেসিনা কেরামগণ চেষ্টা করেছেন যে এইসব চিহ্নিত করে দেওয়া সই জৈফ চিহ্নিত করে দেওয়া তো আপনারা এই ভূমিকাটা আমরা পড়লাম সংক্ষেপে আপনারা কিতাবটা পড়ে নেবেন এখন ইনশাল্লাহ আজকে আমরা এই হাদিস এই কিতাবের প্রথম হাদিস আমরা পড়ব এসব হাদিস নয় কিতাবের প্রথম হাদিসটি হচ্ছে যে কুমতু কাংজাম মাকফিয়ান ফাহবাব তু আন ওরফা ফা হলাক তুল হলক এই হাদিসটি সম্পর্কে মালানা আব্দুল মালেক হাফিজ আবুল্লাহ লিখেছেন তার তত্ত্ববাদনে যে এসব হাদিস নয় লেখা হয়েছে এখানে আছে লা আফলা লাহু মানে লা আফলা লাহু বলতে মানে তার কোনো ভিত্তি নেই মানে তার কোনো ভিত্তি নেই আর এই হাদিসটিকে এই হাদিসটির অর্থ হচ্ছে যে কুম তুম কামজাম মাকফিয়ান মানে আমি ছিলাম গুপ্ত ভান্ডার ফা আহবাব তু আন ওরফা হ্যাঁ আমি পছন্দ করলাম যে আমাকে চেনা হোক হ্যাঁ আমাকে চেনাতে আমি পছন্দ করলাম ফা হলাক তুল হলকা তাই আমি মানে সৃষ্টি সৃষ্টি করলাম সৃষ্টি যখন সৃষ্টি করলাম লি রফা মানে আমাকে চেনানোর জন্য তো এই হাদিসটি মুফতি আলাউদ্দিন জিয়াদি তার ওহাবিদের বসে জালাদ ইসের কবল আল হাদিস কিতাবে উনি এনেছেন হ্যাঁ এবং এটাকে সহি প্রমাণ অনেক চেষ্টা করেছেন আলহামদুলিল্লাহ এই তার এই সহি প্রমাণের ব্যর্থ চেষ্টা নিয়ে আমি একটা একটা বক্তব্য দিয়েছিলাম এটা আপনারা ইউটিউবে বা অন্য অন্য আমার ফেসবুকে টাইম ব্যানে পাবেন তো সেখান থেকে সেটা দেখতে পারেন তবে যাই হোক এটা আসলে এই হাদিসের কোনো ভিত্তি নেই আর এটা রসুল ইসলামের হাদিসও নয় আল্লামা জালাল উদ্দিন সুইতি শায়েক ইবনে তাইমি আল্লামা যার কাছে শাখাবি আচলনি ইবনে আর্রাক রহিমা হুমুল্লাহ প্রমুখ মোহাদ্দিসিনে কেরাম এই মত পোষণ করেছেন যে এটা রসুল ইসলামের হাদিস নয় 
আর প্রখ্যাত তাফসির গ্রন্থ রুহুল মানি পুনে আল্লাম আলসি রহিমুল্লাহ এই প্রসঙ্গে বলেন যে অলা ইবনু তাইমিয়া যে ইবনু তাইমিয়া বলেন ইন্নাহু লাইসা মিন কালামিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ওয়ালা ইউরাফু লাহু সানাদুন সহিউন ওয়ালা দুয়াইফুন মানে এটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি কি বানাই নয় এবং এর কোনো সই সনদ জানা যায় না না কোনো দুর্বল সনদ ওয়াকাদা কলা ওয়াকাদা কলা জারকাশিউ আর অনুরূপ বলেছেন ইমাম জারকাশি রাহিমাহুল্লাহ ওয়ালা হাফিজ ইবনু হাজার ওয়া গায়রুহুমা হাফিজ ইবনু হাজার এবং অন্য অন্যরা ওয়া মাইয়ার উইহি মিনা মিনা সুফিয়াতি মুতারিফুন বি আদামি তুবুতিহি নাকুলান লাকিন ইয়াকুলু ইন্নাহু সাবিতুন কাশফান আর এই যে হাদিসটা হ্যাঁ মানে আর এই সুফিতে যারা এটা বর্ণনা করে থাকেন এই যে হাদিসটা তারা এই কথা স্বীকার করেন যে এটা সনদের মাধ্যমে প্রমাণিত নয় কাশফের মাধ্যমে প্রাপ্তবাণী তারপরে আল্লাহ আলহী রহিম আল্লাহ একটু সামনে গিয়ে বলছেন ওয়া তাফি হুল কাশফিউ সিন সিনাতুল্লাহুম আর এই যে তাফিয়ে কাশফি তথা কাশফের মাধ্যমে হাদিসের মান যাচাই প্রক্রিয়া কতক সুফিতে চিরচালিত খাসলত এরা তাফসির রুহুল মানি খন্ড নম্বর সাতাইশ পৃষ্ঠা একুশ থেকে বাইশে আপনারা পাবেন আর আল্লামা জালালুদ্দিন সুইতি রহিমাহুল্লাহ তার আদ্দুর আলুল মুমতাসিয়ায় এই হাদিস সম্পর্কের লা আফলাহু বলেন যে এর কোনো ভিত্তি নাই হ্যাঁ তো এই হাদিসটি বিশুদ্ধ না এই হাদিসটি আমরা বলবো না তেমনি আরও কিছু হাদিস আছে যেমন আমি মিমবিহীন আহম্মদ এবং আইনবিহীন আরব এটা একটি মাউদু হাদিস ঠিক তেমনি ভক্তি থাকলে পাথর ও মুক্তি মিলে এটিও একটি মৌজু জাল হাদিস এই বিষয়ে আলেমদের বক্তব্য আছে আল্লামা সাখাবি রহিমাউল্লাহ তিনি ইবনে তাইমে রহিমুল্লাহ বরদ দিয়া বলেন যে এটা মিথ্যা কথা ঠিক অনুরূপ তার সাহেক ইবনে আজ আসকালে নাই তিনি এই এই হাদিসটি সম্পর্কে বলেছেন যে লাশ লালাহ এর কোনো ভিত্তি নেই আর অনেক আলেম এই বিষয়ে কথা বলেছেন তো ঠিক তেমনি মেরাজের নব্বই হাজার কালাম এই যে এই বিষয়ে যে হাদিসগুলি আছে যেমন মেরাজের রজনীতে রসুল্লাহ সাল্লাহাম আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে নব্বই হাজার কালাম ও বাণী লাভ করেছিলেন তার মধ্যে তিরিশ হাজার কালাম জাহেরি যেগুলো ওলামে একেরাম জানেন আর অবশিষ্ট ষাট হাজার কালাম বাতেনি যেগুলো রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম গোপনে হজরত আলী রদুল্লা তাহুকে বলে গেছেন তার সিনা পরস্পর পরবর্তী সুফি ফকির ও দশ দরবেশদের নিকটটা পৌঁছেছে ফকির দরবেশদের নিকট গচ্ছিত বাতেনি এই ষাট হাজার কালাম ওলামে একেরাম না জানার কারণে তারা ফকির দরবেশদের মধ্যে একটা কিছু দেখলেই তাদের উপর আপত্তি করে বসেন নাহবিল্লা ইমিনুল আলী এটি একটা একে একেবারে ভিত্তিহীন বানোয়াট বর্ণনা এই এগুলির কোনো ই নেই সনদ নেই এগুলি সব বানোয়াট বর্ণনা তো এইগুলো থেকে আমরা বেঁচে থাকবো ইনশাল্লাহ অনেক ভণ্ড সুফির এই হাদিসগুলো বলে থাকেন ঠিক তেমনি আর একটা হাদিস বলা হয় যে যখন মানে তোমরা কোনো ব্যাপারে প্রেশন হও তখন কবরবাসী সাহায্য প্রার্থনা করো তো এটি একটি লাফ লালাহ এটারও কোনো কোনো ভিত্তি নেই আল্লামা আবদুল্লাহ রকনবী রহিমাল্লাহ শাহ আবদুল আজিজ মহাদ্দেশ দুলিব রহিমাল্লাহ প্রমুখ গোলামাইকরাম বলেছেন যে এটা হাদিস না ঠিক তেমনি সুফিরা আরেকটি হাদিস বলে যে আল কলবু বাইতুর রব্বি কলব হলো আল্লাহর ঘর এটি একটি মাউদু হাদিস এটাকে ইবনে তাইমে রহিমাল্লাহ এটাকে জাল বলেছেন ঠিক তেমনি আল্লামা মোহাম্মদ তাহের পাটনি মোল্লা আলিকারি আল্লামা ইবনে আর্রাক ইমাম জালুদ্দিন সৈতি প্রমুখ ইবনে তাইমিয়ার বক্তব্যে একমত পোষণ করেন ঠিক কলবুল মুকমিনি আরসুল্লাহি যে মোমিনের হৃদয় আল্লাহর আরস তা আল্লামা সাকানি রহিমুল্লাহকে জাল আখ্যা দিয়েছেন ঠিক দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত এলে মনে শোন করো এটা অনেক শোনা যায় তো এই হাদিসের কোনো ভিত্তি নেই লাফ লালাহু এটার কোনো ভিত্তি নেই শায়েক আব্দুল ফাতা আবুদ্দার রহিমাহুল্লাহ এ সম্পর্কে বলেন যে লাইসাবি লাইসাবি হাদিস ইন নাববি যে এটা নবী সাল্লা সাল্লামের হাদিস নয় হাদিসে নববি নয় ও ইন নামা হুয়া মিন কালামিন নাস এটা মানুষের বক্তব্য হুম এটা মানে বরং কারো উক্তি মাত্র এটা ফালা তাজুজু ইদ ফাতু ফালা ফালা তাজুজু ইদ ফাতুহু ইলা রসুল ইল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামা কামা ইয়াতানা কলুহু বাদুহুম তো মানে একে রসুল্লামের প্রতি সম্বন্ধ করা মোটেও বৈধ হবে না যেমন কেউ কেউ করে থাকে তো এই বিষয়ে এই হাদিসটা আল্লামা কারণ আল্লামা মিজি রহিমুল্লাহ আমি একটু সামনে বুঝি সংক্ষেপে কারণ আল্লামা মিজি রহিমুল্লাহ বলেন যে যে কোনো কথা ভালো মনে হলেই তাকে হাদিসে রসুল বলা জায়জ হবে না যদিও কথাটি সঠিক হোক না কেন কেন এতে কোনো সন্দেহ নেই যে সকল হাদিসে নববী হক তথা সত্য কিন্তু দুনিয়ার সকল সঠিক কথাই হাদিসে নববী নয় বিষয়টি ভালোভাবে বোঝা উচিত তো আজকে আপনাদের সময় নষ্ট করবো না ইনশাল্লাহ ধারাবাহিকভাবে এই কিতাবটাকে পড়া হবে
সামনে আমরা পড়ব যেটা আলেমদের চেহারার দিকে তাকানোর যে সওয়াব আলেমদের সাথে সাক্ষাৎ এবং মুসাফা করা যে সওয়াব এটা আমাদের দেশের বক্তাদের বক্তাদের নিকট অনেক প্রসিদ্ধ হাদিস সেই হাদিসটি নিয়ে সামনে পড়ব ইনশাআল্লাহ সামনের পর্বে তো যারা যারা ধৈর্য ধরে শুনেছেন আশা করি ইনশাল্লাহ কালকেও আপনারা শুনবেন আর ভিডিওটা রেকর্ড থাকবে সেভ করা থাকবে আপনারা ইনশাআল্লাহ এটা পরেও শুনতে পারবেন আর এটার দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এই যে আমাদের ওলামায় কেরাম হানাফি ওলামায় কেরামের বিষয়ে অনেক সময় একটা অপ অপবাদ আসে যে এনারা মনে হয় জ্বালা দেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকে আসলে ব্যাপারটা তা না অনেক বক্তা যদিও ভুলক্রমে বা তাকিক বিহীনভাবে হাদিস বলে থাকেন কিন্তু আমাদের হানাফি ওলামায় কেরাম বিশেষ করে বাংলাদেশে তারা জ্বালা দেশের প্রতিকারের ব্যাপারে অনেক চেষ্টা করেছেন যেমন আপনারা যদি চিন্তা করে থাকেন তাহলে দেখবেন যে অতীতে কিছুদিন আগে যে মারা গিয়েছেন কয়েক বছর আগে ডক্টর খন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহিমাহুল্লাহ তিনি কিন্তু হাদিসের নামে জালিয়াতি নামে একটি কিতাব লিখেছেন তিনি হানাফি মাজাবের একজন আলেম ছিলেন ঠিক তেমনি মালনা আব্দুল মালেক হাফিজুল্লাহর তত্ত্বাবধানে যেটা লেখা এসব হাদিস নয় উনি একজন হানাফি আলেম ঠিক আল্লামা জুনেদ বাবরঙ্গী হাফিজুল্লাহ যিনি হেফাজতের মহাসচিব হাটাজারের একজন মুহাদ্দিস এবং বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস তা তিনিও কিন্তু হানাফি আলেম তার তত্ত্বাবধানে প্রচলিত জালাদিস নামে হাদিসের কিতাব লেখা হয়েছে ঠিক আপনারা যদি বাংলাদেশের সর্বপ্রথম জালাদিসের কিতাবের খোঁজ নেন তাহলে ফুরফুরার পীর শায়ক আবু জাফর সিদ্দিকি রহিমাল্লাহর আল মাউজিয়াত কিতাবের সন্ধান আপনারা পাবেন যেটার অনুবাদ আবদুল্লাহ জাঙ্গি সার রহিমাল্লাহ করেছেন উনি একজন হানাফি আলেম তো হানাফি আলেমরা যারা হানাফি ওলামায় কেরাম মুহাদ্দিসিন কেরাম তারা যুগে যুগে এই জাল হাদিস প্রতিরোধে চেষ্টা করেছেন এবং বাংলাদেশেও করেছেন তো আসলে আমাদের অনেকে জানা নেই আমরা এটা জানি না পড়ি না তো আমাদের উচিত যে আমাদের ওলামায় কেরামের এই কিতাবগুলো ক্রয় করা এবং এগুলো পড়া এবং একটা কথা মনে রাখবেন জেনা করা যেমন কবিরা গুনা সুদ খাওয়া যেমন কবিরা গুনা হুস খাওয়া যেমন কবিরা গুনা কিন্তু ঠিক রসুল সাল্লাম নামে কোনো কিছু বলাও কবিরা গুনা আজকে আপনার আজকে আপনি আপনার নফকে একটা বোঝান আজকে ইচ্ছাকৃতভাবে আপনি রসুলের নামে একটি হাদিস জানলেন যেটা রসুলের হাদিস কিনে আপনি নিশ্চিত না একটা কথা মনে রাখবেন জাল হাদিস এটা রসুল সাল্লামের হাদিস নয় আর যেটা দুর্বল হাদিস সেটা রসুল সাল্লামের হাদিস হতেও পারে নাও হতে পারে এই জন্য আপনার আমার সকলের কর্তব্য যে আমরা আম পাবলিক যদি আমরা হাদিস বর্ণনা করি অবশ্যই অবশ্যই মহাদ্দিস নেকরামের কাছে গিয়ে আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে হবে যে হজরত এই হাদিসটা কি আমি বর্ণনা করতে পারব কি পারবো না কারণ হাদিসের তাহকিক যদি আমার জানা না থাকে তাহলে আমি নিজের থেকে হাদিস বর্ণনা করার অধিকার আমি রাখি না কারণ আমাদের আকাবির ওলামায় কেরাম তারাও যাচাই বাছাই করতেন ঠিক আছে তো এই জন্য আমরা সাধারণ পাবলিক যখন আমরা হাদিস বর্ণনা করব হাদিস বলতে চাইব তখন আমরা অবশ্যই ওলামায় কেরাম কেরামের কাছে জিজ্ঞাসা করব সেটা আমরা মুন্তাকাব হাদিস থেকে বলি বা ফাজালে আমল থেকে বলি বা যে কোনো কিতাব থেকে বলি তো কাকে জিজ্ঞাসা করব মহাদ্দিস নেকরামের কাছে তো বাংলাদেশে যে মাদ্রাসাগুলি আছে যারা উলুমুল হাদিস নিয়ে পড়াশোনা করে উলুমুল হাদিস নিয়ে পড়াশোনা করে বা ওই ধরনের আলেম বা উলুমুল হাদিসের বিষয়ে যারা জ্ঞানী সহিজিফ নিয়ে যারা পড়াশোনা করেছেন তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করব কিন্তু যারা এই শাস্ত্রে পড়াশোনা করেননি হয়তো উনি খুব ভালো কারী হইতে পারে উনি খুব ভালো মুফাসির বা ভালো কোনো মুফতি কিন্তু উলুমে হাদিস নিয়ে বেশি পড়াশো ওইভাবে পড়াশোনা করেননি এই বিষয়টা অত নজর দেননি তাকে জিজ্ঞাসা করব না হ্যাঁ তো আমরা অবশ্যই যারা মহাদ্দিস নেকরাম তাদেরকে আমরা জিজ্ঞাসা করব যে হাদিসটিকে আমরা বর্ণনা করতে পারব কি পারব না আর যারা ওলামায় কেরাম আছেন তাদের তো অবশ্যই কিতাব দেখে এবং ওলামা কেরামের সৌবত ওলামায় কেরাম থাকি হ্যাঁ তাদের অবশ্যই কিতাব মোতালা করে দেখতে হবে কারণ হাদিস বলার আগে একটু সতর্ক হতে হবে কারণ একজন খতিব সাহেব যদি উপস্থিত শ্রোতার সামনে যদি একটি হাদিস বলেন যদি হাদিসটা দুর্বল হয় সাহেব উসাইমিন রহিমাল্লা একটা কথা বলেছেন কথাটা খুব যুক্তিযুক্ত কথা যে তার কথাটা আমার পুরোপুরি মনে নেই কথাটা মোটামুটি এমন যে একজন খতিব যদি মানে সাধারণ মানুষের সামনে একটি হাদিস বর্ণনা করে হাদিসটি যদিও দুর্বল কিন্তু সাধারণ পাবলিক এটাকে নিশ্চিত রসুল সাল্লামের হাদিস মনে করবে কারণ দেখেন দুর্বল হাদিস এটা রসুল সাল্লামের হাদিস হতেও পারে না হতে পারে মানে এটা সন্দেহযুক্ত তো সাধারণ পাবলিক তো এই সন্দেহ বুঝবে না সে বুঝবে যে এটা রসুল সাল্লামের হাদিস সে সবার কাছে এটা প্রচার করবে অথচ আমরা নিশ্চিত না যে এটা রসুল সাল্লামের হাদিস ঠিক তেমনি অনেকে বলেন যে ফাজাল আমলের ক্ষেত্রে সত্য সপক্ষ দুর্বল হাদিস আমল করা যাবে তবে এটা যে আমরা আম পাবলিককে বলি এই শর্তগুলোর কথা কি আম পাবলিক জানেন আম পাবলিক কি জানে আবার আরেকটা কুফল যে এই শর্তর কথা বলে অনেকে জাল হাদিসকে দুর্বল বানিয়ে কয় এটা যা এটা দুর্বল হাদিস আমি আমল করি তো এটা তো ভাই একটা গলদ মানে কেউ মানে গলদের গলদ ব্যবহার ঠিক আছে এই ব্যবহার থেকে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে আমি আগেও বলছি যে জেনা
ফালিয়া তাবাউয়া মাকাদ হমিনার নার যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত আমার উপর মিথ্যা আরোপ করে সে যেন তার ঠিকানা জাহান নামে খুঁজে নেয় আর আরেক হাদিসে রসুল ইসলাম বলেছেন যে কারো মিথ্যা আচার হওয়ার জন্য এত রেখে যথেষ্ট সে যা শোনে তাই বর্ণনা করে মানে সত্য মিথ্যা যাচাই ছাড়া তো এই জন্য আমাদের যে কোনো কিছু যাচাই করে বর্ণনা করতে হবে আর এই জন্য আমাদের যোগ্য ওলামায় কেরাম এবং মহাদ্দিসান কেরামের কাছে যেতে হবে আর সর্বশেষ যে কথা বলে শেষ করব যে কালকে ইনশাল্লাহ আসবো এই যে সব হাদিস নয় মালনা আব্দুল মালেক হাফিজুল্লাহ তার কিতাব থেকে পড়বো যাতে কোনো হানাফি যাতে মানে আমাদের এখন তো হানাফি আহলাদিস দণ্ড তো অনেক সময় অনেক ভাই হয়তো ভুলবশত যদি জাল হাদিসের বিরুদ্ধে বলা হয় হয়তো আহলুল হাদিস ভাবতে পারে যে এরা মনে এ মনে আহলাদিস লামা যাবে আসলে ব্যাপারটা আহলাদিস লামা যাবে না ইবনা আজয় আসকালানি তারপরে আপনার ইমাম জাহাবি হ্যাঁ আপ এই আরও অন্য অন্য যে মুহাদ্দিস নেকেরাম আছে এটা আমাদের সবার হ্যাঁ ওলামায় দেওবন্ধ এবং এই যে যারা এখন নিজেদেরকে আহলাদিস দাবি করে তাদের এই সমস্ত মানাস হওয়ার আগে এই সমস্ত ওলামায় কেরামের আগে তো আর অন্য অন্য ওলামায় কেরাম ছিলেন ঠিক না তাদের তো মানাস ছিল তাদের কিতাব ছিল হ্যাঁ এগুলো তো তাদের বই পুস্তক করে আমরা জানতে পারি আর আমরা তো সবাই তো তাদেরকে সবাই কিন্তু তাদেরকে আমরা মানি তো আসলে এটা মহাদ্দেস নেকের আমার দৃষ্টিকোণ থেকেই মালনা আব্দুল মালেক হাফিজ আল্লাহ উনি একজন হানাফি আলেন তিনি কিতাব লিখেছেন এই জন্য এই কিতাবটা আমরা নিজেরা কিনব পড়বো আর এই কিতাব থেকে ইনশাল্লাহ আমি প্রতিদিন পড়ব চেষ্টা করব তো আশা করি আপনারা লাইভে থাকবেন ধৈর্য ধরে আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এর মাধ্যমে মানুষ যাতে এই জাল হাদিস বলা থেকে যাতে মানুষ সতর্ক হয় যাতে বাংলা সেটা বিপ্লব তৈরি হয় যে সবাই যাতে জাল হাদিস বলা বাদ দেয় যাতে মানুষ সতর্ক হয় যাতে মানুষ ভয় পায় মানুষের অন্তরে যাতে একটা ভয় সৃষ্টি হয় যেটা রসুল সাল্লাহামের হাদিস আমার জাহান নামে যেতে হবে আল্লাহ আমার তাকি করতে হবে আমি বিনা চাচে বলা যাবে না যাতে মানুষের ভিতরে এই ভয়টা তৈরি হয় ভয়টা তৈরি হইলে তখন কি হবে জানেন এই জাল হাদিস এবং অন্যান্য এইসব ধরনের জিনিসগুলি হইল এই বেতার তৈরির কারখানা যতগুলি বেদার তৈরি হয় আর যতগুলি বিভ্রান্ত অপব্যাখ্যা উল্টাপাল্টা তৈরি হয় এগুলির পিছনে দেয় হইলো এইগুলো এগুলো তো এই জন্য আমরা ইনশাল্লাহ এই বিষয়ে সতর্ক থাকবো আমাদের হানাফি বলো আমায় কেরাম আগে থেকে জালাদিস বিষয়ে সতর্ক ছিলেন কিন্তু আমরা আম পাবলিকরা সতর্ক না আমরা অনেক সময় বক্তব্যে জালাদিস বলি বয়ানে জালাদিস বলি আর সাধারণ পাবলিক বুঝে শিক্ষিত শিক্ষিত পোলাবান যে হানাফির এমন জালাদিস বলে মালনা আব্দুল মালেক হাফিজ উল্লাহ কিতাব লিখেছেন ডক্টর আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গি স্যার রহিমুল্লাহ কিতাব লিখেছেন কিতাব লিখেছেন মালনা ধুবে জুনাদ বাবু নগরীর হাফিজ আহুল্লাহ তত্ত্বাবধানে কিতাব লেখা হয়েছে প্রচলিত জালাদিসের বিষয়ে এবং বাংলাদেশের সর্বপ্রথম জালাদিসের কিতাব লিখেছেন আবু জাফর সিদ্দিকি রহিমুল্লাহ তিনিও একজন হানাফি আর হানাফিরা যদি হানাফি বক্তারা যদি ওয়াজ নসরিতে জালাদিস বলে জাল গল্প কেচ্ছা কাহিনী বলে এটা অবশ্যই লজ্জাজনক ব্যাপার হ্যাঁ এটা অবশ্যই একটা দৃষ্টিকটু লাগে এতে আহলা হাতিসরা আমাদেরকে মানে কটুক্ত করার সুযোগ পায় তো এই জন্য এটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা জালাদিস বলা থেকে বিরত থাকবো আসলে তো আহলাদেরদের কটুক্তির জন্য না আমাদেরকে আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য করতে হবে যাতে আমাদেরকে গুণা থেকে বাঁচার জন্য এই কাজটা করতে হবে তো আমি একটা কথা বলবো মুন্তাক হাদিস যেটা আমরা পড়ি এই কিতাবের মধ্যে অনেক হাদিস আছে যেগুলো সনদগতভাবে রতুল ইসলামের হাদিস হিসাবে প্রমাণিত না সনদ কতগুলো দুর্বল কতগুলো আরও সমস্যা তো অনেক সাধারণ পাবলিক যখন এই কিতাবটা পড়ে এটাকে রতুল ইসলামের হাদিস নিশ্চিত মনে করে আমার কথা কেউ খারাপভাবে নিয়ে না হয়তো আমাকে আপনি অনেকে বলতে পারেন এ বেশি পাক নামে উল্টাপাল্টা করতে আইসে ভাই একটা জিনিস আপনারা ভাবেন যে রসুল সাল্লাহামের হাদিস আমি নিশ্চিত না এটা রসুলের হাদিস আমি কি কীভাবে রসুলের দিকে নিজবোধ করব মুন্তাক হাদিসটা তো একজন সাধারণ পাবলিক পড়ে ঠিক না ফাজাল আমলও সাধারণ পাবলিক বলে পড়ে এই কিতাবগুলির তাকিক অবশ্যই অবশ্যই প্রয়োজন যাতে সাধারণ পাবলিক বুঝতে পারে কোনটা সঠিক কোনটা ভুল কারণ যদি সাধারণ পাবলিক যখন একটা মুন্তাক হাদিস হাদিস খুলে পড়বে সে তো অথচ হাদিসটা সমস্ত মহাদ্দিসানের ঐক্যমতে দুর্বল আমি কোনোটা দুর্বল কোনোটা হাসান একতলাফের ওই একতলাফের কথা বলছি না এমন একটা হাদিস সমস্ত মহাদ্দিসানে কেরামের ঐক্যমতে দুর্বল যদিও হাদিসটা ফাজাল আমলের ক্ষেত্রে হ্যাঁ আপনি এটা আমল করেন ব্যক্তিগত কিন্তু যখন এটা আপনি নিশ্চিত রসুল ইসলামের হাদিস মনে করতে আসেন আপনি কীভাবে নিশ্চিত হইলেন যেটা রসুল ইসলামের হাদিস যেটা নিশ্চিত হতে তো মহাদ্দেস এটা দুর্বল বলতেন না ওই কমতে এটা দুর্বল তো এটা রসুল ইসলামের হাদিস হতেও পারে না হতে পারে মানে একটা সন্দেহ প্রবল জিনিস কিন্তু আমি এই জন্য একজন একজন সাধারণ মানুষের জন্য অবশ্যই 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 একবারে আসলেই খুবই জরুরি যে সই হাদিস ভিত্তিক মহাদ্দেসানের ওই গ্রামের ওই কমতে বিশুদ্ধ হাদিস ভিত্তিক একটা সংকলন দরকার সাধারণ পাবলিকের জন্য যারা ওই হাদিসগুলির তারা পড়বে কারণ আমি একজন সায়কের পরামর্শে আমি মুন্তাক হাদিস তাকিব করা শুরু করেছি আলহামদুলিল্লাহ একটা অধ্যায় শেষ হয়ে গিয়েছে একরামুল
আলেমদের সাথে যখন আমি মিশি নি তখন তো হয়তো আমি এটা পরে মনে করতাম যে এটা মনে এটা রসুলের হাদিসই আসলে এটা রসুল সাল্লামের হাদিস তো আমার মতো তো অনেক ভাই এটা মনে করে আমার কথা কেউ দয়া করে খারাপভাবে নেবেন না খারাপ ইসে নেবেন না কারণ আপনার কবর আপনি যাবেন আপনার মৃত্যু আপনার হবে এটা মনে রাখবেন যে আপনি যদি আজকে জিত বসত রাগ এবং খুব বসত আপনি সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেন তাহলে কিন্তু এটা খুব এটা আপনার জন্য ঠিক হবে না তো সাধারণ পাবলিকের জন্য মুন্তাক হাদিস ফাজাল আঙল তাকিক করা জরুরি এই জন্য আমাদের তাবলিকের সাথে বেরা যদি মুন্তাক হাদিস এবং ফাজাল আমল থেকে বর্ণনা করেন এটার ভিতরে অনেক সুই হাদিস আছে অনেক বিশুদ্ধ হাদিস আছে অনেক জরুরি হাদিস আছে আলহামদুলিল্লাহ তবে হাদিসগুলি তাকিক আলেমদের কাছ থেকে করে আপনারা এটা বলবেন এটা হলো আপনাদের উপরে জরুরি এটা হলো আপনাদের উপরে দায়িত্ব তো আল্লাহ তালা আমাদেরকে বুঝা তৌফিক দান করুক আমিন আর সর্বশেষ একটা কথা বলবো এই বিষয় থেকে আল্লাহ তালা আমাদেরকে হেফাজত করুন যে প্রমাণিত হাদিসকে জাল বানানো যে চক্রান্ত করা হয় এটা থেকে আল্লাহ তালা আমাদেরকে হেফাজত করুক এমন সায়ক দেখেছি যিনি একটা কিতাব লিখেছেন ওই কিতাবে উনি আল্লাহ মাফ করুক এটা কি উনি ইচ্ছাকৃতভাবে করেছেন না অনিচ্ছাকৃতভাবে করেছেন জানি না আলেমদের বক্তব্য কাটছাট করেছেন তারপরে একটার হুকুম আরেকটার সাথে লাগিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ তালা ওনাকে এই বুঝটা জ্ঞানটা দান করুক প্রমাণিত হাদিসকে জাল দুর্বল বানানোর চক্রান্ত যেমন খারাপ ঠিক তেমনি এই যাচাই বাচাই না করে জাল হাদিস বর্ণনা করাও খারাপ তো উভয়টাই খারাপ আল্লাহ তালা আমাদেরকে এই বিষয়ে এই জিনিসটাকে হেফাজত করুন এবং জম সমস্ত নেক কাজ আল্লাহ তালা আমাদেরকে ইখলাসের সহিত করার তৌফিক দান করুন আমি আজকে ইনশাল্লাহ এই পর্যন্ত আর আগামী কাল ইনশাল্লাহ এই এসব হাদিস নাই কিতাব থেকে নিয়ে পরবর্তী হাদিসগুলো বলবো আজকে তো প্রথম দিন এই জন্য অনেক কথা বলে বলা হয়েছে সামনে থেকে ইনশাল্লাহ দশ মিনিটের শুধু লাইভ হবে এত সময় নিব না ইনশাল্লাহ আশা করি আপনারা শুনবেন আজকে এই পর্যন্ত আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরাকাতু